শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে হয় কিভাবে সেটাকে কল করতে হয় নর্মাল মেথড এবং কনস্ট্রাক্টর মেথডের মাঝখানে পার্থক্য কোথায় এবং আমরা জেনে এসেছিলাম যে হোয়াট ইজ কনস্ট্রাক্টর এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে কনস্ট্রাক্টরের মধ্য দিয়ে কোনো ভ্যালুকে বা কোনো কিছুকে পাস করাতে পারি তো আমি চলে যাচ্ছি ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে গত পর্বে আমি মাই ক্লাস নামে একটি ক্লাস তৈরি করেছিলাম সেখানে একটি কনস্ট্রাক্টরও আমি তৈরি করেছিলাম এখন এই যে মাই ক্লাস নামে যে ক্লাসটা আমি তৈরি করেছিলাম ধরুন এই ক্লাসের ভিতরে আমি আর কিছু ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি যে ভার নেম তারপরে আরও ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি আমি যে ভার এস তো এই যে দুটো ভেরিয়েবল এখানে আমি দিয়ে দিলাম বা ভেরিয়েবল আমি নিয়ে নিলাম নেম আর এজ নামে তো নেম এবং এজ এই দুটো ভ্যারিয়েবলের কিন্তু কোনো ভ্যালু আমি এখানে ডিফাইন করে দেয়নি জাস্ট আমি ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি এখন আমি চাইলে এই যে আমার কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড এই কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের মাঝখানে কোনো ভ্যালুকে পাস করিয়ে নেম এবং এজের ভ্যালু কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি আমি আবার বলছি মাই ক্লাসের ভিতরে আমি নতুন দুটো ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম একটা ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে নেম আর একটা ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে এজ এখন এই যে নেম আর এজ নামে দুটো ভেরিয়েবল আমি নিয়েছি এখানে শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে বাট এই ভ্যারিয়েবলের কিন্তু কোনো ভ্যালু ডিক্লেয়ার করা হয়নি এখন এই যে আমাদের কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড এই কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের মাঝখান দিয়ে বা কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু এই দুটো ভ্যারিয়েবলের জন্য ভ্যালু ইনিশিয়েট করে দিতে পারি বা কনস্ট্রাক্টরের মধ্য দিয়ে ভ্যালু পাস করিয়ে নিয়ে এসে নেম এবং এজে দিয়ে দিতে পারি এখন আমরা এই কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডটাকে কল করেছিলাম কোথায় কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডটা আমরা কল করার জন্য বা কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডটাকে ইউজ করার জন্য আমরা মাই ক্লাসের এখানে অবজেক্ট তৈরি করেছিলাম এখন এই যে নেম এবং এজ এই দুটোর জন্য দুটো ভ্যালু কিন্তু আমরা এই কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটার আকারে এখানে দিয়ে দিতে পারি ধরুন এখানে কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটার আকারে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি রূপম আর এজ দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি টোয়েন্টি এখন এই যে নেম আর এজ আমি কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটারের মাঝখানে দিয়ে দিলাম তো এই যে ভ্যালু দুটো দিয়ে দিলাম এই ভ্যালু দুটোকে রিসিভ করবে কে এই ভ্যালু দুটো এখান থেকে রিসিভ হয়ে বা এখান থেকে ভ্যালু দুটো চলে যাবে কোথায় এই যে এইখানে তাহলে এখান থেকে যখন ভ্যালু দুটো এখানে আসবে তখন এগুলোকে রিসিভ করার জন্য এখানে কিন্তু প্যারামিটার দিয়ে দিতে হবে তো এখানে আরও দুটো প্যারামিটার আমি দিয়ে দিচ্ছি ভার এ দিলাম আর হচ্ছে ভার বি দিলাম তাহলে এই এ ভার এ আমার হচ্ছে প্রথম প্যারামিটার আর ভার বি হচ্ছে আমার সেকেন্ড প্যারামিটার এই প্রথম প্যারামিটার করবে কি এখান থেকে প্রথম ভ্যালুটাকে রিসিভ করবে আর এখানকার সেকেন্ড প্যারামিটার করবে কি এখান থেকে সেকেন্ড ভ্যালুটাকে রিসিভ করবে তার মানে রূপম আর টোয়েন্টি এই ভ্যালু দুটো কনস্ট্রাক্টরের মাঝখান দিয়ে এখান থেকে আমার এখানে কিন্তু অলরেডি চলে আসছে দেন এবার এই ভ্যালু দুটোকে এখান থেকে আমরা নিয়ে যাব হচ্ছে এখানে তো ভার এ আমি বলে দিলাম যে নেম মানে হচ্ছে আমার নেম মানে হচ্ছে এ দেন আমি বলে দিলাম যে আমার এখানে যে এজ আছে সেই এজ মানে হচ্ছে আমার এখানে কত বি নেম এজ মানে হচ্ছে আমার বি তাহলে খেয়াল করে দেখুন ভ্যালু দুটো যখন এখানে চলে আসলো এখান থেকে আবার এই ভ্যালু দুটোগুলো এই ভ্যালু দুটি দুটিকে আমরা এক একটা নেমের মধ্যে ইনিশিয়েট করে দিলাম আর একটা ভ্যালুকে আমরা হচ্ছে এজের মধ্যে ইনিশিয়েট করে দিলাম তার মানে ফাইনালি হলো কি আমার এখানে যে অবজেক্টটা আমি তৈরি করেছি সেখান থেকে ভ্যালু দুটো পাস হয়ে কনস্ট্রাক্টরের মাঝখান দিয়ে পাস হয়ে সেটা আমার চলে আসলো কোথায় ক্লাসের ভিতরে যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল আছে সেই গ্লোবাল ভেরিয়েবলের কাছে এখন যদি আমরা এই যে অবজেক্ট তৈরি করেছি এই অবজেক্ট থেকে এই যে ক্লাস ভেরিয়েবলটা আমরা এখানে নিয়েছি বা এখানে যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল নিয়েছি আমরা এই গ্লোবাল ভেরিয়েবলকে যদি আমরা কল করি সাপোজ এখান থেকে আমি কল করে দিলাম হচ্ছে নেমকে তাহলে যখনই আমি নেমকে কল করব নেমকে কল করা মানে কিন্তু রূপমকে কল করা কেননা রূপম নামে ভ্যালুটা এখান থেকে এখানে গিয়েছে এখান থেকে আবার এখানে গিয়ে নেমের মধ্যে কি হয়ে গিয়েছে ইনিশিয়েট হয়ে গিয়েছে তাহলে অবজেক্ট থেকে আমি যখনই নেমকে কল করব নেমকে কল করা মানে হচ্ছে এই এই নেমকে কল করা আর এই নেমকে কল করা মানে হচ্ছে এই রূপমকে কল করা দেন আমি এটাকে একটু প্রিন্ট করে দিতে চাচ্ছি তো এটাকে প্রিন্ট করে দেবো আমি সরাসরি অবজেক্ট নেম এটাকে আমি সরাসরি এখান থেকে প্রিন্ট করে দিচ্ছি তাহলে আমরা যদি আমরা এখন যদি আউটপুট দেখি দেবাক করছি এটাকে আমি তাহলে খেয়াল করে দেখুন রূপম ভ্যালুটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তো আশা করি কনস্ট্রাক্টরের ভিতর দিয়ে কীভাবে প্যারামিটার পাস করিয়ে ডাটা পাস করানো যায় সেই বিষয়টা বুঝতে পারছেন আরেকবার যদি আমি সামারাইজ করি তাহলে যখন আমরা অবজেক্ট তৈরি করছি অবজেক্ট তৈরি করার সময় কন
এখানে যে কনস্ট্রাক্টর মেথড আছে সেই কনস্ট্রাক্টর মেথড কি করবে রিসিভ করবে দেন এই কনস্ট্রাক্টর মেথড যখন ভ্যালুগুলোকে রিসিভ করবে তখন এই ভ্যালুগুলোকে আমরা চাইলে অন্য কোনো গ্লোবাল ভেরিয়েবল বা অন্য কোনো ক্লাস ভেরিয়েবলের সাথে কি করে দিতে পারি ইনিশিয়েট করে দিতে পারি যেরকম এখানে যখন আমি রূপম দিচ্ছি আর হলো এজ দিচ্ছি টোয়েন্টি এইট রূপম আর টোয়েন্টি এইট এই দুটো ভ্যালু এখান থেকে চলে গিয়েছে কোথায় এখানে দেন এখান থেকে দেন এখান থেকে সেগুলো একবার নেমের মধ্যে ইনিশিয়েট হয়েছে একবার এজের মধ্যে ইনিশিয়েট হয়েছে তার মানে ভ্যালুগুলো এখান থেকে ফাইনালি আমার চলে আসছে কোথায় এখানে ধন্যবাদ সবাইকে